इस वीडियो में हम देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम कहते हैं लिस्ट ऑफ एवरी अकाउंट इन अकाउंटिंग सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम में हर अकाउंट की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें हर अकाउंट को हम लोग लिख देते हैं अब जो बेसिक अकाउंट्स हैं जिनके अंदर बाकी सब चीज़ें आती हैं अकाउंटिंग में वो हैं हमारे एसेट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस एंड इक्विटी ये मेनली अकाउंट्स होते हैं अब इन अकाउंट्स के अंदर जो तमाम अकाउंट्स आते हैं उनकी एक लिस्ट मेंटेन कर देना और उसमें फिर जैसे ही कोई एसेट आए या एसेट को सेल करें लाइबिलिटी कोई कोई कर्ज लें या उस कर्ज को वापस दें तो इस तरह से सब कुछ अपडेट जैसे जैसे कुछ हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन में वो करते रहते हैं तो अब जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट के अंदर जो सब चीज़ें आती हैं उसके चार्ट्स मेंटेन किए जाते हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम यानी जैसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं अकाउंटिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए और वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कंपनी हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी टू टेलर इट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड कंपनी की जैसी नीड्स होती हैं जैसे कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके लिए फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसिड में आएगा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि काम ही शोरूम है जिनका फर्नीचर का वो लेना है और सेल करना है अगर ऐसा केस है तो उनके लिए फर्नीचर इन्वेंट्री की कैटेगरी में आएगा तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर क्या लिखना है वो डिफरेंट होता है उनके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन के जो कि उसकी नीड्स होती हैं जो उसके एसेट्स होते हैं जैसे उसकी इनकम होती है उसके मुताबिक उसका चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया जाता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट हम लोगों ने यहाँ पर शो किए हैं इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एसेट्स और एसेट्स को नंबर दिया हुआ है वन अब सिस्टम के अंदर एसेट्स के अंदर हमने जो भी चीज़ लिखनी है जो भी एसिड लिखने हैं उनको जो कोड्स दिए जाएंगे वो 100 की सीरीज में ही होंगे जैसे यहाँ है 110, 111 एंड सो ऑन ये चलता चला जा रहा है अब ये नंबर जो स्टार्ट होंगे जब कोडिंग देंगे एसेट्स को तो ये स्टार्ट होंगे 100 है तो 101 से और उसके बाद ये नंबर्स हम देते चले जाएंगे हर एसेट को और जो एसेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो उस को ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये यहाँ हमने कहा कि ये टेलर मेड होते हैं हम इस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं तो उस एसेट को ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में नहीं लिखेगी और उसके बाद ऐसे ही लाइबिलिटीज़ को जो कोड दिया हुआ है वो है 200 और लाइबिलिटीज़ जितनी भी हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो 200 की सीरीज़ में आएंगी इसके बाद है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी यानी इक्विटी को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है और उसको जो कोड दिया है वो है 300 इसी तरह रेवेन्यूज़ यानी जो सेल करने पर हमें हमारे पास अमाउंट आती है वो सेल से रिलेटेड ही जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं वो और इसके बाद कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस हैं तो इसको जो कोड दिया है वो है 500 इसमें सारी कॉस्ट सारे एक्सपेंसेस जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट कॉस्ट हैं या इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं वो सब 500 की सीरीज में हम लोग मेंटेन कर देते हैं ये चीज़ें पहले ही से मेंटेन करके रखी होती हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में अकाउंटिंग सिस्टम में और जैसे जैसे इसमें इंक्रीज या डिक्रीज आता है या इसमें अमाउंट जो है वो उसका चेंज आता है वो हम लोग अपडेट अपने अकाउंट्स में करते रहते हैं इसी तरह यहाँ पर अदर इनकम है जिसको कोड दिया गया है 600। हंड्रेड अदर इनकम हम कहते हैं कि एक रेगुलर रूटीन में जो हम लोग सेल्स के थ्रू या सर्विस अगर बिजनेस सर्व, बिजनेस सर्विस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड अगर हम लोगों के पास अमाउंट आती है तो उसको रेवेन्यू में डाला जाता है और उसका कोड है 400। अब अगर इसके अलावा बिजनेस के ऑपरेशन के अलावा अगर बिजनेस के पास इनकम आ रही है जैसे बिजनेस की ही एक बिल्डिंग है जिसको रेंट पर दिया हुआ है बिजनेस में एक पोर्शन है जो कि फ्री है उसको हम लोगों ने रेंट पर दे दिया तो वो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट नहीं करती वो इनकम लेकिन बिजनेस की इनकम है तो उसे हम रेंट इनकम में डालेंगे इसी तरह अगर हमने एडिशनल हमारे पास कुछ अमाउंट थी और हमने वो कहीं इन्वेस्ट कर दी इन्वेस्ट कर दी तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी हमने अदर इनकम में डाल दिया 
जिस तरह अदर इनकम है इसी तरह बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है अदर एक्सपेंसेस तो इसको हमने कोड दिया है सेवन हंड्रेड तो ये है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी हमने लोन लिया हुआ है अब उस लोन पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है अब जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन के अलावा है जो रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें सेल करनी हैं उनसे रिलेटेड जो खर्चे कर रहे हैं फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे कर रहे हैं उसे हमने कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस में डालना है इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस उसे अदर एक्सपेंसेस में डालना है और उसको हमने अलग से कोड दे दिया सेवन हंड्रेड इसी तरह डिफरेंट अकाउंट्स बिजनेस के बना लिए जाते हैं ये अकाउंट्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं जैसे कि एक बिजनेस में अदर इनकम या अदर एक्सपेंस नहीं होता तो फिर ये अकाउंट हम मेंटेन ही नहीं करेंगे और इसके अलावा कुछ एडिशनल अकाउंट भी अगर होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक कुछ एडिशनल अकाउंट्स भी जब अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर उस ऑर्गेनाइजेशन का बनाया जाता है तो उसमें एडिशनल अकाउंट्स की जो लिस्ट है लिस्ट में एडिशनल अकाउंट्स भी ऐड किए जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक लिस्ट होती है जिसमें बेसिक जो अकाउंट्स हैं वो लिखे जाते हैं और उसके अंदर उस अकाउंट के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं वो मेनटेन की जाती हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट कहलाता है और वो हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक उसमें अमेंडमेंट या चेंज लाया जा सकता है इस वीडियो में हमने देखा चार्ट ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं